இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி நானஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் தான் இல்லாட்டி நானஸ் அஃபிஷியல் ரெண்டு ஐடி இருக்குது எதுலனாலும் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் வந்து பார்த்துப்பேன் ஒரு அஞ்சாறு கம்பெனியில் வேலைக்கு நான் வந்து அப்ளை பண்ணி ஏறி இறங்கி வேலை கிடைக்காமல் சென்னையில் அலைஞ்சி திரிஞ்சு கஷ்டப்பட்டு அப்படியெல்லாம் நான் கஷ்டப்பட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு மூணு கம்பெனியில் செலக்ட் ஆகினேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஓட்டு போடுறப்போ வந்து ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வாங்காதீங்க ஒரு ஆளுக்கு ஒரு லட்சம் ஐம்பதாயிரம் அந்த ரேஞ்சுக்கு வாங்குங்க வாங்கிட்டு ஏதாவது ஒரு அரபு நாடுகளுக்கு ஒரு அஞ்சு நாள் ட்ரிப் போயிட்டு வாங்க அந்த நாட்டில் என்னென்ன இது இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அந்த நாட்டில் இருக்கிறது ஏன் நம்ம நாட்டில் இல்லைன்னு பாருங்கள் நம்ம நாட்டோட சின்ன நாடு தான் கத்தார் அந்த நாட்டிலே இவ்வளோ வளர்ச்சி இருக்குது நம்ம நாடு நல்ல பெரிய நாடு தான் ஆனால் நம்ம நாட்டில் நாட்டில் எந்த வளர்ச்சியும் இல்லை ஆமாம் பணக்கார அப்பா பிள்ளை கிடையாது சாதாரண லாரி டிரைவரோட பொண்ணு அதனால் என்னால் முடிஞ்சது ஒரு ரெண்டே முக்கால் பொண்ணு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக என்னென்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க அப்புறம் என்ன வேலை பார்க்கேன் என்ன படிக்க என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் யார் நீங்கள் எப்படி இந்த நிலைமைக்கு வந்தீங்க சூப்பராக இருக்கு நம்மளுக்கு ஸ்ரீலங்கன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரொம்பவே லவ் அண்ட் சப்போர்ட் எனக்கு எப்போவுமே கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க வேறு என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்க என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட ஃபுட்டி நான் தின்னு வந்து எனக்கு ஒத்துக்காமல் போய் வயிறு கொஞ்சம் வலி அதுக்கு போய் நான் எனக்கு ஸ்கேன் அது இதுன்னு எடுக்க வச்சு ஒரு முப்பதாயிரத்தை காலி பண்ணாங்க இது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக நிறைய குழந்தைங்க வந்து படிக்கிறதுக்கு வந்து ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸ் கூட வாங்க முடியாத சூழ்நிலையில் தான் இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபேமிலிஸ் எனக்கு தெரியும் பட் எனக்கு மட்டும் எஸ்பெஷலாக என்ன சொன்னார்னா கனவு காணாதீங்க என்னென்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை அப்படியே பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாரு ஸோ அதுபடியே நான் வந்து என்னென்ன நினைக்கணும் அப்பப்பா என்னென்ன படிக்க நினைக்கணும் அதெல்லாம் படிப்பேன் பின்ன ஹாய் மக்களே வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நீங்கள் வந்து தமிழ் பார்த்துருப்பீங்க அதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் வந்து கத்தார்லேருந்து ஊருக்கு வந்துட்டேன் ரெண்டாவது இந்த இது அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம் நான் என்னென்ன திங்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் கத்தார்லேருந்து ரெண்டாவது யார் யாருக்காக வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறவு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக என்னென்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எனக்கு என்னென்ன கிஃப்ட்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க இது எல்லாம் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கியூஏ செக்ஷனில் அதிகமாக கொஸ்டின் கேட்கீங்க ஆனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மோஸ்ட் ரிப்பீட் கொஸ்டின் நான் மோஸ்ட்டாக அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறது சேமாக மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்காக இதுவரை நான் எதுவுமே மாற்றி ஆன்சர் நினைக்கிறேன் தென் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்றைக்கி அக்டோபர் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்றைக்கி தான் கியூஏ செக்ஷன் வந்து போட்டிருந்தேன் ஸோ அதுலேயும் மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் நீங்கள் என்ன படித்தீங்க என்ன வேலை பார்க்கீங்க எங்கே பார்க்கீங்க என்ன பண்ணுறீங்க கத்தாரில் என்ன பண்ணுறீங்க இந்தியாவில் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் என்னது உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் யார் நீங்கள் எப்படி இந்த நிலைமைக்கு வந்தீங்க எதுக்காக வந்தீங்க ஸோ அப்படி ரிப்பீட்டடாக இருக்க எல்லா கொஸ்டினுக்குமே நான் வந்து ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் இப்போ கியூஏ செக்ஷனுக்கு வரேன் கியூஏ வந்து என்னைக்கு போட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நான் போட்ட கியூஏ தான் அதில் எல்லோரும் கேட்குற ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான் நான் எப்பவும் போல் ஒரே வார்த்தையை தான் சொல்ல போகிறேன் நான் நெக்ஸ்ட் இன்னும் ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்குள்ள உங்களுக்கு நிறைய குட் நியூஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நிறைய குட் அப்டேட்ஸும் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய இன்ஃபார்மேட்டிவ் லாக்ஸும் அப்டேட் பண்ணுவேன் தென் கியூஏல கேட்ட எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் திறமைக்கு சவால் அப்படிங்கிறது வந்து நல்ல திறமை உள்ளவங்களுக்காக அவங்களோட திறமையை வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எவ்ரி வெனஸ்டே நான் வீடியோ போடணும்னு சொல்லி ஒரு மூணு பேர்த்துக்கிட்ட அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படியே எனக்கு கத்தாருக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பாக நான் போக வேண்டிய சூழ்நிலைனால அதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தேன் இதுக்கப்புறமும் இனம புதன்கிழமை தோறும் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு திறமையானவங்களை ஆமா ஆமா திறமையானவர்களை வெளியே கொண்டு வருவதற்காக எவ்ரி புதன்கிழமை வந்து நான் வீடியோ போடலாம் ஆமா என்னோட மெயிலுக்கு நீங்க வந்து நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கெல்லாம் எனக்கு அனுப்பி விட்டீங்கன்னா ஸ்கிரீன்ல தெரியாத மெயிலுக்கு நீங்க பண்ணலாம் இல்லாட்டி என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி நானஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் தான் இல்லாட்டி நானஸ் அஃபிஷியல் ரெண்டு ஐடி இருக்கு எதுலனால நீங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க நான் வந்து பார்த்துப்பேன் தென் நீங்க வந்து என்ன பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கீங்க நான் இப்போ தான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் அண்ட் கஸ்டமைஸ் கிஃப்ட் தான் ஸோ அதோட ஐடி வந்து பாப்பாஸ் வேர்ல்டு அப்படின்னு நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் மோஸ்ட்டாக தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே ஃப்ரீ டெலிவரி தான் அதை தவிர்த்து நீங்கள்
நான் என்ன படித்தேன்னு பார்த்திங்கன்னா பி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் நான் லோயலா காலேஜில் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஐடிக்கு எப்படி போனேன்னு பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் க்ரீன்ஸ் டெக்னாலஜியில் செலினியம் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் முடிச்சுட்டு ஒரு அஞ்சாறு கம்பெனியில் வேலைக்கு நான் வந்து அப்ளை பண்ணி ஏறி இறங்கி வேலை கிடைக்காமல் சென்னையில் அலைஞ்சி திரிஞ்சு கஷ்டப்பட்டு அப்படியெல்லாம் நான் கஷ்டப்பட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு மூணு கம்பெனியில் செலக்ட் ஆகினேன் அதில் ஒரு கம்பெனி சூஸ் பண்ணி நான் ஜாயின் பண்ணேன் நான் ஜாயின் பண்ண கம்பெனி நேம் வந்து ஆப்டிசோல் அது வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவான்மியூரில் இருக்குது நான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அதை யூடியூப் வந்து பேஷனாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் யூடியூப் ரன் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஃப்ரீலான்சராக நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படி தான் நான் வந்து கத்தாருக்கும் ஃப்ரீலான்சராக வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ தான் நான் போயிட்டு வந்தேன் கத்தாட்ருப்பு எனக்கு முடிஞ்சது இப்போ இதுக்கப்புறமே இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது கம்பெனிக்கு எனக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து கிடச்சிது அப்படின்னா வந்து நான் வேறு கண்ட்ரீஸ்க்கு போக வாய்ப்பு இருக்குது பட் நான் வந்து இந்த மாதிரி இந்த வாய்ப்புகளை விட நான் வந்து மற்ற நாடுகளுக்கு போயிட்டு வந்த ஒரு நாட்டுக்கு தான் போயிருக்கேன் ஆனாலும் இருங்கப்பா கூட்டிகிட்டு போகிறேன் எங்கள் அப்பா ஸ்ரீலங்கா கூப்பிட்டு போகணும் எங்கள் அப்பா மேஜிஸ் கூப்பிட்டு போகணும் எங்கள் அப்பா எல்லா இடத்துக்கும் கூப்பிட்டு போகணும் எங்கள் அப்பாவுக்கு எங்கேயா கூப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் வெளியே எங்கேயா சுற்றிட்டே இருக்கணும் அவங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது இப்போ நான் என்ன படித்தேன் என்ன படிச்சிருக்கேன் என்ன வேலை பார்த்தேன் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் தென் என்னோட நேம் வந்து ஸ்ரீநந்தினி அது உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நானி செக்ஸ்லர் அப்படி வந்துன்னு பார்த்திங்கன்னா நந்தினியோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் நானி ஸோ அதுக்காக வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நிறைய கொஸ்டின் இப்போ எங்கே இருக்கீங்க இப்போ இந்தியாவில் இருக்கேன் நிறைய குட் அப்டேட்ஸ் சொல்லியிருக்கேன்ல அது வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வ்ளாகில் கண்டிப்பாக வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து ஷைன் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து தேவை வந்து ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ரேஞ்சில் இருக்கணும் நல்ல பணக்காரங்களாக இருக்கணும் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது திறமை இருந்தால் நம்மளோட ஃபினான்ஷியல்லாம் வந்து தன்னால் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் என்னோடய யூடியூப் இன்கம் நீங்கள் யூடியூப்லேயே வாழ்கிறீங்க நம்ம யூடியூப்லேயே வாழ்கிறதுக்கு நான் ஒன்றும் பெரிய மதன் கௌரி என்னாச்சு மாதிரி நம்ம கிடையாது இது டெய்லி வீடியோ போடுறதுக்கு எனக்கே எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் வேலை இருக்கு நான் என் வேலையே பார்ப்பேனா இல்லை யூடியூப்பில் வீடியோ போடுவேனா ரெகுலராக பார்க்கவங்களுக்கு தெரியும் நானே ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்க தான் வீடியோ போடுவேன் அதுவும் லாங் வீடியோ வாரத்தில் ஒன்று தான் போடுவேன் கத்தார் போனதுக்கப்புறம் அதுவும் வாரத்தில் ஒன்றும் போடுறது இல்லை அதனால யூடியூபை பொறுத்தவரை லாங் வீடியோ எவ்வளோ போடுறோமோ அதுதான் காசு லாங் வீடியோ வந்து மில்லியன்ஸில் லேக்ஸில் வியூஸ் போச்சுன்னா நல்லா காசு வரும் இது இரஃபான் அண்ணாச்சிக்கு போவது இல்லை யாருக்கும் போவது நம்மளுக்கு போவதோ போகல நான் வந்து என்னோட ஜாலிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நல்ல ஒரு பேஷன் தான் அதில் யூடியூப்பில் என்னை பார்த்து நீங்கள் நிறைய பேர் இன்ஸ்பைர் ஆகிருக்கீங்க ஒரு பொண்ணுனா வந்து படிக்கணும் வேலைக்கு போகணும் வேலைக்கு போய் இந்த நிலைமைக்கு வரணும் ஒரு கார் வாங்கணும் பைக் வாங்கணும் அதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ட்ரீமாக இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன் என்னோடய ஜாப் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆனது அப்போ நான் அதுக்காக நான் வந்து உழைக்கிறேன் அப்போ என்னோடய ஜாபை பார்க்குறேன் என்னோடய பேஷனை பார்க்குறேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கு முழு காரணம் என்னோடய ஃபேமிலி சப்போர்ட் அவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து சரி நான் என்னமோ பண்ணுறேன்னு சொல்லி என்னை விட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வச்சு தான் நான் வந்து கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கேன் ரெண்டாவது நீங்களும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் இண்டிபெண்டாக ஆகணும் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போங்க வேலைக்கு போனீங்கன்னா கையில் காசு வரும் கையில் காசு வந்துருச்சுனாலே உங்களுக்கே வந்து ஒரு மைண்ட் செட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறும் எப்படி சேவிங்ஸ் பண்ணலாம் எப்படி இது பண்ணலான்னு இதுவரை நான் சேவிங்ஸ்ன்னு பெருசாக ஒன்றும் பண்ணலை இனிமேல் தான் பண்ணணும் கார் பைக்குன்னு சும்மா வாங்கியிருக்கேன் மற்றபடிக்கு நம்ம ஒன்றும் அந்தளவுக்கு பெரிய ஆள்லாம் கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து கத்தார்லேருந்து யார் யாருக்கு என்ன வாங்கிட்டு வந்தேன் என்னென்ன வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பேக் எதுக்கு இவ்வளோ குப்பையாக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கத்தார்லேருந்து வரும்போது மழை வந்து நல்லா பெஞ்சுதான் அப்போ வந்து ஏர்போர்ட்டில் வந்து என்ன பண்ணாங்க அந்த பெட்டியெல்லாம் தூக்கி தூர வீசிட்டானுங்க போல் ஸோ வந்து நல்ல சவுதி மாதிரி ஆகிருச்சு நல்லா இருந்த பெட்டியை நாசமாகி கொடுத்துருவாங்க இதுவெல்லாம் எதுக்கு இப்படி குப்பை மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்டியெல்லாம் ஃப்ளைட்டில் இப்படி இப்படி உருட்டி கொடுத்து நம்ம அது கொண்டு வந்த திங்ஸ் எல்லாம் நாசம் பண்ணி கொடுத்து விட்ருக்காங்க இந்த இந்த டிவி வந்து நான் அங்கே தான் கொண்டு வந்தேன் நாற்பத்தஞ்சு டிவி அதுக்கு வந்து எவ்வளோ அங்கே பில்லு போட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்டுன்னு சொன்னதுக்கப்புறமே வந்து எவ்வளோ பில்லு போட்டாங்கன்னா பதினஞ்சாயிர
ட்ராலி மேலே ட்ராலி நான் வாங்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னாக்கி என்னோடய திங்ஸை நிறைய கொண்டு வர முடியாது அப்படிங்கிறக்காக இந்த வேக்கம் கிளீனர் டப்பாக்குள்ளே வச்சு என்னோடய துணி எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தேன் துணியே ஒரு ஒம்பது கிலோ இருந்துச்சு இந்த பாக்ஸ் வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் கிராம் தான் இருந்துச்சு அப்புறம் இந்த இந்த குட்டி ட்ராலி எதுக்காக வாங்கியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு ரியால் அப்படிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஒரு நாள் ஆஃபரில் வந்து நூற்றி அறுபத்தொம்பது ரியாலுக்கு போட்டிருந்தாங்க சரி ஓகேன்னு வாங்கினேன் ட்ராலியே வந்து ஒன்றே முக்கால் கிலோ இருக்குது அப்போ இதில் வந்து ஏழு கிலோ வந்து நம்ம ஹேண்ட் லக்கேஜ் கொண்டு வரலாம் ஸோ ஹேண்ட் லக்கேஜுக்காக இந்த ட்ராலி கொண்டு வந்தேன் இதில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்படியே வந்து நம்ம வீடியோக்கெலாம் வந்துடுங்க நான் வந்து யார் யாருக்கு என்ன வாங்கினதுன்னு சொன்னேன் செருப்புலாம் வந்து நான் நிறையா வச்சுருப்பேன் நான் ரெண்டு தான் எட்டுனேன் கத்தாவில் வந்து ரெண்டு கொரியர் போட்டு சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து நம்மளோட ஸ்ரீலங்கன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எனக்காக நான் ஊருக்கு போறேன் அப்படிங்கறக்காக கொடுத்துட சாக்லேட் பாக்ஸ் ஆமா பாரு சாக்லேட் ஆமா பரவாயில்லை பா சூப்பரா இருக்கே நமக்கு ஸ்ரீலங்கன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரொம்பவே லவ் அண்ட் சப்போர்ட் எனக்கு எப்பவுமே கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இது எப்படி ஓபன் பண்றது ஓபன் பண்ண பார்க்கலாம் ஓபனா எங்கயாவது இருக்குமா இருக்கும் பா எல்லாம் ஃபுல்லா லாக் ஆகுற மாதிரி இருக்கு ஆ சூப்பரா இருக்கு பாருங்க நிறைய சாக்லேட் இருக்கா நம்ம ஸ்ரீலங்கன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொடுத்துட்டே தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இது நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ரீலங்கன் தம்பி கொடுத்தது இது வந்து அவங்க நம்ம மேலே ரொம்ப பாசமானவங்க ஸ்ரீலங்காவில் இருக்காங்க ஸ்ரீலங்காவில் உள்ளவங்க கத்தாரில் இருக்காங்க வக்ரா பீச் வீடியோலேயே எனக்கு இந்த கிஃப்ட் கொடுத்துருந்தாங்க நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் பட் நான் லாஸ்ட் டைம் இந்தியா வரும்போது அங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டேன் ஃபைனலாக வரும்போது எடுத்துக்கலாம் அந்த ஹாப்பி டு சீ நந்தினி அக்கா நானிஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் என்ன இன்றைக்கி இங்கே பார்க்க வரேன்னு சொன்னாங்க நான் சரி வாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ இந்த கிஃப்டோடு வந்தாங்க ஸோ இது வந்து அஸ்பாகா அந்த பையனோட நேம் அவங்க கொடுத்த கிஃப்ட்டு தான் இது ரொம்பவே நன்றி தம்பி எனக்காக இந்த கிஃப்ட்டை கொடுத்ததுக்காக அடுத்து அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எங்கள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு பாஸ்கர் அண்ணே அவங்களுக்கு வந்து நான் அது வாங்கிட்டு வந்தது எங்கள் அப்பாவோட ஸ்கூல்மேட் எங்கள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட் கிளாஸ்மேட் நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி ஸோ அவங்களுக்காக இந்த பெர்ஃப்யூம் வாங்கிட்டு வந்தேன் இந்த அங்கப்பா உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு வாங்கினது ஆமாம் உங்கள் நண்பருக்கு பார்க்கும்போது கொடுத்துருங்க இல்லாட்டி நானும் வரேன் சேர்ந்து போய் கொடுப்போம் இது வந்து எனக்கு வந்து கத்தாரில் ஒரு நாள் நான் வந்து இன்ஜெக்ஷன் குத்திட்டு இதில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ போட்டு ஸ்டோரி போட்டு நிறைய பேர் பிளட் டொனேஷன் பண்ணிங்கன்னு கேட்டாங்க நிறைய பேர் என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்க என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட ஃபுட்டு நான் தின்னு வந்து எனக்கு ஒத்துக்காமல் போய் வயிறு கொஞ்சம் வலி அதுக்கு போய் நான் எனக்கு ஸ்கேன் அது இதுன்னு எடுக்க வச்சு ஒரு முப்பதாயிரத்தை காலி பண்ணாங்க கடைசியில் நாற்பது ஒரு ஒரு நாளைக்கு நாற்பது நிமிஷம் வாக்கிங் போங்கன்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுட்டாங்க அதுக்கு முப்பதாயிரம் நாற்பது நிமிஷம் நான் வாக்கிங் போங்கன்னு எனக்கு சொன்னதுக்கு என் முப்பதாயிரம் பில்லு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதுக்கு ரெண்டாவது இந்த இந்த டேப் எனக்கு தான் வாங்கியிருக்கேன் சும்மா த்ரீ டி டயக்ராம்ஸ் அதை நம்ம ட்ரா பண்ணி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நெக்ஸ்ட் இது என்னோட ஹேர் ட்ரையர் இது நம்ம இந்தியாவில் என்கிட்ட இருக்கும் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தான் அதுக்கப்புறம் இது நம்மளோட பேக் இந்த பேக்கை பற்றி நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் எதுக்காக வாங்கியிருக்கேன் இல்லைப்பா இது வந்து ஐம்பது காசு ஆமாம் இது அங்குள்ள ஐம்பது காசு ஆமாம் ஆமாம் இது வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் பார்பி கிட் வாங்கியிருக்கேன் இல்லை இல்லை அது இங்கே உள்ளது அது கத்தார் நாட்டு காசு தான் அது அந்த பேக்கில் இருக்குது ஹேண்ட் பேக்கில் இருக்குது கத்தார் நாட்டுலேருந்து ஒரு ஐநூறு ரூபாய் கொண்டு வந்தேன் அதில் வேறு ஒரு இரநூறு ரூபாய் மாற்ற வேண்டியிருக்கு வள்ளியூரில் போய் மாற்றணும் இது என்னோடய நோட்ஸ் நான் ஏதாவது வேணாம் எழுதி வச்சுக்கிறது இது என்னோடய டைரி ரெண்டாவது ஆமாம் நான் ஸ்கூல் தானே போய்கிட்டு இருக்கேன் தந்து விடுறாங்க இந்த கொடை வந்து எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பதிமூணு ரியால் தான் இது வந்து நான் வந்து கேரளா ட்ரெஸ் போட்டு ரீல்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்காக வாங்கினது ரெண்டாவது இது என்ன எல்லோரும் கெஸ்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் வாட்டர் பாட்டில் நிறைய பேர் கெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க நினைக்க பட் இது வாட்டர் பாட்டில் கிடையாது இது வந்து ஒரு அபூர்வ கொடை இந்த கூட எதுக்காக வாங்கியிருக்காங்க நம்ம வெளியே எங்கேயா போனால் கொஞ்சம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு மழை சீசன்லாம் அதுக்காக வாங்கிட்டு வந்தேன் ரெண்டாவது இது சாக்லேட் பாக்ஸ் நிறைய சாக்லேட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் எல்லாமே சாக்லேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ரெண்டாவது நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்காக தான் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் சாக்லேட் பெர்ஃப்யூம்ஸ் பெர்ஃப்யூம்ஸ் தான் இருக்குது அதில் ஸ்பெஷலாக வாங்கின பெர்ஃப்யூம்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய அக்கா ரெண்டு பேருக்காக வாங்கினது இது எ
அப்புறம் நான் ஆல்ரெடி ஸ்டண்ட் கார் வாங்கியிருந்தேன் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இந்த காரை பற்றி நான் வீடியோ நான் போட்டிருக்க மாட்டேன் இது ஒர்க் ஆகலை நான் வில்லேஜ் மாலில் வாங்கினேன் வில்லேஜ் இல்லை ஆமாம் வில்லேஜ் வேலை தான் இது வாங்கினேன் அங்கே இருக்க கேரி ஃபோர் கேரி ஃபோரில் வாங்கினேன் கியா புல்லட்டு அப்படி இப்படின்னு எல்லா கார் பைக்கெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் இது என்னடா இந்த ஒரு புது பழக்கமாக கியா புல்லட்லாம் வந்து பெருசு பெருசு இது சிறியது யாருக்கு நான் எல்லார் கண்ணுக்கும் சிறுசாதானே தெரியுது அதனால இந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து சும்மா டைம் பாஸ் எனக்கு வாங்கணும்னு ஆசைப்படும்போது நம்மளுக்கு வாங்கி தந்துருக்க மாட்டாங்களா வாங்க நண்பர்களே எல்லாரும் ஒன்னா விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரில் வாங்கி தந்திருக்கேன் நம்ம விளையாடலாம் ரெண்டாவது ரெண்டாவது வேற என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் கொஞ்சம் பார்பி கிட்லாம் வாங்கி வச்சிருந்தேன் சொன்னேன்லாம் இந்த அதெல்லாம் கொஞ்சம் விளையாடுறதுக்கு வீட்டில் விளையாடுறதுக்கு இது ஹைலைட்டர் எனக்கு கொஞ்சம் யூஸ் ஆகும் பின்ன கீபோர்ட் கிளாஸ்க்காக நிறைய பேர் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க உங்க எல்லாட்டும் எனக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியல நான் வந்து படிப்பேன் சரியா கீபோர்ட் சிலம்பம் கிளாஸ் யோகா கிளாஸ் அப்புறம் டெய்லரிங் எனக்காக <laughs> 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 ரெண்டாவது இது எதுக்காக வாங்கினு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஏரியாவில் கிரேட்டாத்தன் ஒருத்தங்க உண்டு அவங்களுக்காக வாங்கினது செம்மையான டென்ஷன் பார்ட்டி செம்மையான டென்ஷன் பார்ட்டி எப்பவுமே என்ன நம்மளை வந்து திட்டிட்டே தான் சுற்றுவாங்க அவங்களுக்கு எப்பவும் காஃபி குடிப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்காக இந்த அரபீஸ்லாம் குடிக்கக்கூடிய காஃபி பவுடர் வாங்கிட்டு வந்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சாக்லேட் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் யாராவது ஃபாரின்ல இருந்து வரீங்கன்னா எனக்கு வாங்கிட்டு வாங்க சரியா ரெண்டாவது வேற என்ன இருக்கு ஆளுக்கு ட்ரெஸ்ஸு அப்புறம் இந்த செம்மனூர் ஜுவல்லர்ஸ் நம்ம வள்ளியூர்ல இருந்த கடை உண்டு பாத்தீங்களா அந்த கடை வந்து அந்த கடை கத்தார்லயும் இருக்கும் சரியா அப்படி அந்த கடை கத்தார்லயும் உண்டு லூலு கேரளா அது தெரியும் செம்மனூர் ஜுவல்லர்ஸ் வந்து ஆமா மத்த அது வந்து என்னன்னா செம்மனூர் ஜுவல்லர்ஸ்ல மட்டும்தான் வந்து கொஞ்சம் வேஸ்டேஜ் எல்லாம் போக கொஞ்சம் கம்மி காசு வந்து வாங்குவாங்க பத்து ரியால் அப்படிதான் வாங்கினாங்க அதனால நான் வந்து இந்த கை செயின் எனக்காக வாங்கினேன் இல்லப்பா உங்களுக்கு வாங்கல ஏன்னா நீங்க அஞ்சு போன்ல பத்து போன்ல போடக்கூடியவங்க அப்படி நீங்க வந்து பணக்காரனங்களோட மருமகன் பணக்காரனோட அப்பனோட பிள்ளை ஆனா நான் பணக்கார அப்பனோட பிள்ளை கிடையாது ஆமா நான் பணக்கார அப்பா பிள்ளை கிடையாது சாதாரண லாரி டிரைவரோட பொண்ணு அதனால என்னால முடிஞ்சது ஒரு ரெண்டே முக்கால் பொண்ணு ஏதோ கத்தார்ல இருந்து வருமா வாங்கிட்டு வந்தேன் எனக்காக வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் எங்க அப்பாக்கும் நான் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அதை நான் லாஸ்டா சொல்றேன் என்ன வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு எல்லாத்துக்கும் ஜிலாஜி எனக்கும் என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் என்ன எதுவும் சொல்லி சொல்லி சொல்ல நானும் அதை பார்க்கட்டும் எனக்கு ஒரு செல்போன் வேணும்னு கேட்டு வந்தேன் அதை வாங்கிட்டு வந்தே மறந்துட்டு தெரியல பாவம் உங்களுக்குலாம் யாராவது செல்போன் வாங்கிட்டு வருவாங்களா எப்பவும் பாருங்க என் வீடியோல கமெண்ட்ஸ் நீங்க போடுறீங்களே இல்லையா எங்க அப்பாவே பார்ப்பாங்க போட்டு அவங்களே கமெண்ட் பண்ணுவாங்க யார் யார் என்ன கமெண்ட் பண்ணீங்க நீங்களாம் எனக்கு நினைக்கவே வேண்டாம் எங்க அப்பா எல்லா கமெண்ட்டும் படிச்சுட்டு வந்து எழுதிடுவாங்க அங்க அந்த கமெண்ட் வந்துருக்கு நீ பாத்தியா அந்த ஊர்ல உன்னை கூப்பிட்டுருக்காங்க இந்த ஊர்ல கூப்பிட்டுருக்காங்க அங்க போகணும் இங்க போகணும் அங்க போய் வீடியோ எடுக்கணும் இங்க ஒரு பிள்ளை கெட்டு போறதுக்கு முக்கியமான காரணம் யாரு எங்க அப்பா தான் ஏன்னா சும்மா இருக்க பிள்ளைய நம்ம அந்த ஊர்ல போய் வீடியோ எடுப்போம்னா நம்ம அங்க போகணும்னா இங்க போகணும்னா கடமங்களத்துக்கு எப்ப போகணும் கடமங்களத்துக்கா கடமங்களத்துல அந்த ஐயா கோயில் ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் தெரியுமா ஏதோ கொடியேத்தமா சம்திங் அந்த டைம்ல நல்லா க்ரௌடா இருக்கும் நாங்க ஆமா எங்க அப்பாக்கு ஒரு நாற்கடல் கேட்டாங்க ஆமா கடமங்களம் வடலி விலை வடலி விலை வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆனவங்க ஊரு நமக்கே தெரியும் எப்ப பார்த்தாலும் பொங்கல் ஆட்டு போடல கல் எடுத்து போடுதல் சிங்க பெண்ணுங்க சும்மா இல்ல அந்த பாட்டு எல்லாம் வரும்ல அது வந்து அந்த ஊரு தான் ரெண்டாவது இப்போ வந்து நான் என்னோட அந்த பாக்ஸை மூடிட்டேன் தென் இங்கே என்ன இது யாருக்காக வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா காமனாக சாக்லேட் வந்து எல்லாருக்காகவும் தான் சொந்தக்காரங்க பந்தக்காரங்க எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம அந்த சொன்ன மாதிரி நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு கஷ்டப்படக்கூடியவங்களுக்காக ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸ் வாங
இது வந்து என்னன்னு தரவு சொல்றேன் உன் தங்கச்சிகளுக்கு ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் வாங்கலையா いや என் தங்கச்சிலாம் ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணாமலாம் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் இருக்குதானே அப்படியே ஆமா என்ன தர்ஷினிக்கு மேக்ஸ் வராது என் தங்கச்சில ஒரு தங்கச்சி மேக்ஸ் வராது அவளுக்காக நாங்க வந்து என்ன பாக்ஸ் வாங்குறோம் பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸ் சொன்னா ஞாபகம் வரது பார்த்துக்க அவங்க மேக்ஸ் சார் முன்னால எனக்கு ஃபோன் போட்டு சரி என்ன சொன்னாங்க உங்க பிள்ளை எல்லாம் நல்லா படிக்க கூடிய திறமை இருக்குது ஆனா ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமா இருக்காங்க நீங்க சத்தம் போட்டு வைங்க ம் அவங்க சொல்லி போன் எடுக்க அடிச்சாங்க நான் வந்து டிரைவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சரி சார் நான் சத்த போறேன் இருந்தாலும் நீங்க அவங்க மம்மிக்கு ஒரு அடிச்சு பேசுறீங்க இப்ப லாஸ்ட் டபுள் சவுண்ட் நம்பரா அப்படி கேட்டாங்க ஆமா அப்படினு சரி உடனே அங்கே அடிச்சு பேசிட்டாங்க சரி நீங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஒரு பாராட்டண்ட விஷயம் ம் பிள்ளையோட பேரண்ட்ஸ் உடனே கம்ப்ளைன்ட் பண்ணி அது நம்ம பிள்ளை படிக்க ஸ்கூல் நல்ல ஸ்கூல் பத்தியா ஆமா என் தங்கை எங்க படிக்கறான்னு பாத்தீங்கன்னா செஞ்சோ சப் ஸ்கூல்ல படிக்காங்க நம்ம கரம்போடு வால்வு தான் சமையான ஸ்கூல் எல்கேஜி ல இருந்து அங்க தான் படிச்சிட்டு இருக்காங்க இவ்வளவு நல்லா படிச்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு இயற்கையான ஒரு காற்று நல்ல ஒரு ஃப்ரீயா இருக்கக்கூடிய இடம் மரங்கள் அது இது நல்ல ஸ்பேஷியஸான ஸ்கூல் ஏ நல்ல விளையாட எல்லாம் ஆக்கிலாம் இந்த வாட்டி தங்கச்சி போயிட்டு வந்தா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உள்ள போயிட்டாங்க ஆமா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஜோன்ல போயிட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இப்ப செகண்ட் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க தங்கச்சி எல்லாம் என்னோ நல்ல ஸ்கூல் நல்ல தங்கச்சி எல்லாம் இப்ப வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல ஹாக்கி பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து அவங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல போனா உங்களுக்கு என்ன பொறாமையா எனக்கு ஒரு பொறாமே இல்லப்பா உங்க பிள்ளை இன்டர்நேஷனல் போனா எனக்கு பொறாமை இல்ல அவங்க ஸ்டேட்ல போவாங்க கவலைப்படாதீங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம ஊர்ல வசதி இருந்தா நான் வந்து இன்னைக்கு ஒலிம்பிக்ஸ்ல ஒரு பெரிய பிளேயரா இருந்திருப்பேன் எப்படியாவது என் கனவை நான் நிறைவேற்றுவேன் பிரைட் ஃபியூச்சர் கிண்டர் கார்டன் கிட்டுவேன் ஆ கேட்டிட்டு நம்ம ஊரில் நிறைய பேரை வந்து நான் வந்து பாரதி இதுன்னு சொல்லி ஒரு இது கமெண்ட்ல கூட படிச்சு பார்த்தேன் நம்ம திருநெல்வேலி ஏதோ இருந்தாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் ஆமா பாரதி ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமினு ஒண்ணு இருக்குதான் அது எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிப்போம் நம்ம ஊர்ல கமெண்ட்ல படிச்சு பார்த்தேன் பார்த்துக்க ஆமா அப்ப உனக்கு நான் அதான் நினைச்சேன் நம்ம நந்தினி வரை இப்படிதான் ஆரம்பிக்கணும் நம்ம ஊர்ல இருக்குதா பெருமையான விஷயம் அப்படி சொல்லி நினைச்சு ரொம்ப பெருமையா இருந்து நான் ஆரம்பிக்க போறதோட பேர் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா பிரைட் ஃபியூச்சர் கிண்டர் கார்டன் இது எதுக்காக ஆரம்பிக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்து நான் எல்லாமே ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக் நேஷனல் இன்டர்நேஷனல்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தேன் எதுக்குமே அதுக்கு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக நல்லா போக முடியலை ஒரு முறையான ஆசிரியர்கள் எனக்கு கிடையாது அதனால் நான் வந்து ஒலிம்பிக்ஸ்லாம் போகணும்னு எனக்கு பெரிய ஆசை சூப்பர் சிங்கரில் பாடணும் ஆசை சிங்கிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிக்டில் வாங்கியிருக்கேன் அது அது நீ நான் தானே போனேன் சூப்பர் சிங்கர் போகல சூப்பர் சிங்கர் போவேன் எனக்கு பாட்டு பாட தெரியணும் ஆனால் பாட்டு நல்லா பாடுவேன் ஆனால் அந்த ரிதம் சாங் அதெல்லாம் எனக்கு பாட தெரியாது அதனால அப்படி இருக்கனால நிறைய திறமை உள்ளவங்களோட திறமை வெளிய கொண்டு வரணும். அவங்களுக்கு கொடுத்து இப்படி அவளே அந்த அவளே வரதி அடிச்சு வெறி குட்டி வட்டார வரல. ஆ போங்க சும்மா போய் கதை விட்டுருக்காங்க. அதனால எனக்கு விஜய் டிவி ரொம்ப பிடிக்கும். எதுக்குன்னு கேட்டிங்கனா நான் ஒரு 20000 சப்ஸ்கிரைபருக்கு முன்ன ஃபர்ஸ்ட் டைம் போனேன். அப்ப வந்து நான் தான் பிரைஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஆனா அதுக்கு அடுத்த டைம் நான் போறப்போ எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 லட்சம் 3 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருந்தாங்க. அந்த வட்டார விளக்கு வேணும் திருநெல்வேலி ஸ்லாங் எனக்கு வேணும் அது என்னோட அடையாளம் அப்படினு சொல்லி பேசிட்டு வந்தேன். அப்ப எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்தது. இப்போ கத்தார் போனதுக்கு அப்புறம் அதை வச்சு எனக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த திருநெல்வேலி ஸ்லாங் நீங்கள் தானே அப்படி கேட்டாங்கன்னா ஆமாம் அப்படின்னு சொன்னால் திருநெல்வேலினா அந்த அருவா தானே அந்த மர்டர் தானே அங்கே மர்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படிலாம் என்ட்ட கேட்பாங்க அதுக்கு இல்லைங்க எங்களுக்கு அல்வா தாங்க ஃபேமஸ் அருவாலாம் இல்லைங்க யாரும் ஆளெல்லாம் வெட்ட மாட்டாங்க அப்படின்னு இல்லை நாங்கள் அந்த நியூஸ் பார்த்தோம் இது ஒரு இப்போ சமீபத்தில் ஒரு சின்ன பதினாறு வயசு பையன் ஒரு பதினேழு வயசு பையனை அந்த ஒரு தலை காதல் பண்ணி ஒரு பையன் மர்டர் பண்ணிட்டாங்களா அந்த இதை பார்த்துருப்பாங்க என்னத்தை பார்த்தாங்களோ எப்பவுமே இங்கே வரே வெட்டு குத்து வெட்டு குத்துன்னு எனக்கு யாரை பார்த்தாலும் எனக்கு கொஞ்சம் எல்லாரும் என்னை கேட்கவங்களாம் என்கிட்ட வந்து ஒரு பெருமையாக பேச மாட்டாங்க என்னை வந்து மர்டர் பண்ணுவீங்களா நீங்கள் எப்படி நீங்கள் எப்படி கையில் வெப்பன்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா ஆ உங்கள் ஸ்கூல் பேக்லாம் ஒன்று போட்டு சுற்றுறீங்களா என்னெல்லாம் வச்சுருக்கீங்க அப்படி கேட்காங்க நான் எல்லாம் அருவா கத்தியெல்லாம் கொண்டுட்டு வர மாட்டேன் கேமரா கேமராக்கு லைட்டு மைக்கு இதெல்லாம் கொண்டுட்டு வரேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க தென் நான் வந்து வாங்கிட்டு வந்தாலும் சீக்கிரம் சொல்லிடுறேன் இது வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக என்னோடய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்காக வாங்கினது இது வந்து தமிழரசன் அதுக்கப்புறம் வில்சன் அதுக்கப்புறம் ஆக்னஸ் இவங்க மூணு பேர்த்துக்காக இது வாங்கப்பட்டது சமுக்காக நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு இயர்பட்ஸ் வாங்கிட்டேன் அப்புறம் இதில் வந்து ஒன்று எங்
எங்க அப்பா இப்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க போனை பாத்தீங்கன்னா அந்த பத்திரியால் போன எங்கப்பா பத்திரம் லாஸ்ட் டைம் கத்தார்ல ஒரு ஆஃபர் கிடந்தது பத்திரியால் இந்த போனு அதை வாங்கிட்டு வந்தேன் என் தங்கச்சிக்கு வாங்கி வந்தேன் எங்க அப்பா ஒரு தாராள பிரபு அவங்க எப்படி நாங்க தூங்கும் போது யாராவது போன் எடுத்து போயிட்டா விட்டுருவாங்க ஆஹ் அது அப்படியே எங்க அப்பா நிறைய போனை விட்டுருக்காங்க லாரியில போகும்போது அப்படிங்கிறான் <laughs> 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 ஸோ உருப்படம் நினச்சிங்கன்னா ஃபோனை கொஞ்ச நாளைக்கு தள்ளிவைங்க படித்து வேலைக்கு போனக்கப்புறம் ஃபோனை யூஸ் பண்ணுங்கள் திஸ் இஸ் ஃபார் மை டேட் நாங்கள் அப்போ உங்களுக்காக வாங்கினது வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நன்றி 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 சரி உங்கள் ஃபோனை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இதுதான் உங்களுக்காக ஆமாம் இது எங்கள் அப்பாக்காக வாங்கின ஃபோன் சரி நான் இதை கொஞ்சம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் கேலக்ஸி ஏ ஜீரோ ஃபோர் இந்த இந்த மாடல் தான் வாங்கியிருக்கேன் சாம்சங் கம்பெனி தான் சாம்சங் போன் தான் வாங்கியிருக்கேன் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சாம்சங் ஐட்டம்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதுக்காக வாங்கினது பின்ன நான் இப்போ இந்த வாட்ச் யூஸ் பண்றேன்ல எல்லாரும் நிறைய வாட்ச் பத்தி ஏன் கேட்பீங்க நான் வந்து பழைய சின்ன தான் வச்சிருக்கேன் அதனால நம்ம தான் பெரிய ஆளாச்சு இல்ல அது எப்படி யாருக்கும் கொடுக்கக்கூடிய மனசு எனக்கு கொஞ்சம் கிடையாது இவ்வளவு நாள் யூஸ் பண்ணது கேலக்ஸி ஆக்டிவ் டூ இதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த நேரத்துல டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வந்துச்சு இப்போ இது ஒரு முப்பதாயிரம் முப்பத்தி மூணாயிரம் ரூபா வரும் ஆமா இப்போ வந்து இது வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது மூணு வருஷம் ஆயிட்டு வாங்கித்தரேன்ப்பா பாத்தீங்களா என்னை மாதிரி இந்த ஐடி கம்பெனியில இருக்கவங்களுக்குனா இது கொஞ்சம் அழகா அப்படியா நம்ம லாரியில ஓடியாத்தவா சாக்கை இழுக்கவான்ட்டு தார் பாய் அப்ப இது நல்லா இருக்காது சோ ஃபைனலா நான் எல்லாத்துக்கும் எதாவது வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இதுதான் நம்மளோட அன்பாக்சிங் பிளஸ் கத்தா ட்ரிப் முடிச்சதுக்கான வீடியோ அப்புறம் ஒரு ஃபைனலாக ஒன்றே ஒன்றா சொல்ல விரும்புகிறேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஓட்டு போடுறப்போ வந்து ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வாங்காதீங்க ஒரு ஆளுக்கு ஒரு லட்சம் ஐம்பதாயிரம் அந்த ரேஞ்சுக்கு வாங்குங்க வாங்கிட்டு ஏதாவது ஒரு அரபு நாடுகளுக்கு ஒரு அஞ்சு நாள் ட்ரிப் போயிட்டு வாங்க அந்த நாட்டில் என்னென்ன இது இருக்குன்னு பாருங்கள் அந்த நாட்டில் இருக்கிறது ஏன் நம்ம நாட்டில் இல்லைன்னு பாருங்கள் நம்ம நாட்டோட சின்ன நாடு தான் கத்தார் அந்த நாட்டிலே இவ்வளோ வளர்ச்சி இருக்குது நம்ம நாடு நல்ல பெரிய நாடு தான் ஆனால் நம்ம நாட்டில் நாட்டில் எந்த வளர்ச்சியும் இல்லை அரசியல்வாதிகளோட வீட்லயோ நல்ல பெரிய பெரிய ஆட்கள் வீட்லயோ நல்ல வளர்ச்சி இருக்குது அவங்க எல்லாருமே இப்ப மாட்டிக்கிட்டு அங்கங்க உருளுதாங்க பெருளுதாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் நான் அரசியல் பேச விரும்பல பட் என்னன்னா நம்ம நாடு ஏன் இவ்வளவு மோசமா இருக்குங்கிறது வந்து நீங்க மத்த நாட்டுக்கு போயிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப நான் போயிட்டு வந்திருக்கேன் அதுக்குன்னு உடனே எல்லாரும் கனடால இருக்கவனே வாய்ப்பு இல்லை யூஎஸ்ல இருக்கவனே வாய்ப்பு நீ பேசாதுன்னு சொல்லாதீங்க நம்ம நாட்டு மேல உள்ள ஒரு அக்கறையில தான் பேசுறேன் மத்தபடிக்கு எனக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து தேவையே இல்லை பட் இதுக்கப்புறம் காசு வாங்கிட்டு ஓட்டு போடும்போது கேளுங்க அமௌண்ட் நிறைய கேளுங்க ஐம்பதாயிரம் கேளுங்க ஒரு லட்சம் கேளுங்க ஆமா அது அதுக்கப்புறம் கொலுசு கொடுத்துருக்காங்க வளையம் கொடுத்துருக்காங்க சேலை கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஆளுக்கு ஒரு குடும்பம் ஒரு ஒரு குடும்பம் முப்பதாயிரம் தேர்ச்சின்னு கேள்விப்பட்டேன் ஆமா அந்த மாதிரி முப்பதாயிரத்துக்கு திங்ஸ் வாங்காதீங்க நம்மளுக்கு தேவையான அமௌண்ட்டை வாங்குங்க வெளிநாடுகளில் ட்ரிப்ஸ் போயிட்டு வாங்க ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க அப்படியே இந்த வீடிய